வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம சர்வம் ஹெல்த் கேரில் மாதம் மாதம் இரண்டாம் தேதியிலேருந்து எட்டாம் தேதி வரை பதினைந்தாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஆன்லைன் மெடிடேஷன் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்குங்க இது எதுக்காக எடுக்கிறாங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏழு சக்கரங்கள் எப்படி இயங்குது அது சரியாக இயங்கலைனா மெய்ஞான ரீதியாகவும் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுது இதை எப்படி தியானங்கள் மூலியமாக சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆச்சாரியர் டாக்டர் நித்ய சர்வானந்தா அவர்கள் ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு இதில் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரமாகவே முன்பதிவு பண்ணிக்கோங்க இந்த வகுப்பில் கலந்துக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் உடலை எப்போயுமே ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க நன்றி என் இனிய ஹோமியோபதி மருத்துவ மாணவ செல்வங்களே சக மருத்துவ தோழர்களே ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை பயன்படுத்தி அதனை வளர வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் டாக்டர் சர்வானந்தாவின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைக்கு ஆர்கனான் ஆஃப் மெடிசனில் அஃபோரிசன் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்றை பார்க்க இருக்கிறோம் திஸ் தெரப்பட்டிக் லா இஸ் ரெண்டர்ட் ஆப்வியஸ் டு ஆல் இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட்ஸ் பை தீஸ் இன்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் தே ஆர் ஆம்ப்ளி சஃபிஷியன்ட் ஃபார் திஸ் எண்ட் பட் on the other hand see what advantages man has over crude nature in her happy go lucky operations how many thousands more of homeopathic marbific agents has not man at his disposal for the relief of his sufferings fellow creatures in the medicinal substances universally distributed throughout creation in them he has produces of disease of all possible varieties of action for all the innumerable for all conceivable and inconceivable natural diseases to which they can render homeopathic aid marbific agents medicinal substances whose power when the remedial employment is completed being overcome by the vital force disappears spontaneously without requiring a second course of treatment for its extirpation like the each artificial morphic agents which the physician can attenuate subdividable and potentize almost to an infinity extent under the dose of which he can diminish to such a degree that they shall remain only slightly stronger than the similar natural disease they are employed to cure so that in this incomparable method of cure there is no necessity for any violent attack upon the organism for the eradication of even a inveterate disease of old standing the cure by this method takes place by only a gentle imperceptible and yet often rapid transition from the tormenting natural disease to the desired state of permanent health homeopathy nudaya sigichai chattam therapeutic law nangu padithu arinda arinjargal nudaya manadirkku telivinai yum puridhalayum tharugirathu iduve podumana onraagum againal iyerkiyai vida இயற்கையினுடைய தாக்கத்தை விட மனிதன் தன்னுடைய செயல் திறனினால் மகிழ்வான உணர்வினால் தயாரித்த நோய்த்தன்மையை நீக்கக்கூடிய மருந்துகள் த மார்பிஃபிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஆயிரக்கணக்கிலே உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அப்படி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அந்த ஏஜென்ட் மருந்துகள் தன்னுடைய சக்தியினையும் தன்னுடைய ஆற்றலினையும் உடலில் இருக்கக்கூடிய வைட்டல் ஃபோர்ஸின் சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி மிக தீர்க்க முடியாத பல்வேறு நோய்களை இயற்கையாக ஏற்பட்ட நோய்களை தீர்த்து விடுகிறது இந்த மார்பிஃபிக் ஏஜென்ட்ஸ் மெடிக்கல் பவர் என்ன செய்யுதுன்னா 
தீர்க்க முடியாத நோய்களான இச் நமைச்சல் அரிப்பு இதனை தீர்த்து விட்டு இன்னொரு முறை தீர்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாத நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறது இப்படிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த இந்த ஹோமியோபதி மருத்துவ சிகிச்சை முறை பல்வேறு நிலைப்பாடுகளிலே மிகச் சிறந்ததாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மென்மையான அற்புதமான தீர்க்கமான சிகிச்சை முறை இருக்கின்ற பொழுது இதற்கு முன்பாக பயன்படுத்திய வன்மையான கொடூரமான கடுமையான சிகிச்சை முறைகள் எதற்கு என்று டாக்டர் ஹனிமன் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த செயற்கை முறையினால் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஹோமியோபதி மருந்துகள் என்னுடைய சக்தி இயற்கையினால் ஏற்பட்ட நோயினுடைய சக்தியை விட சற்று கூடுதலாக இருக்கிறது அப்படி கூடுதலாக இருப்பதனாலே அது அந்த நோயினை முழுமையாக வெளியேற்றி விடுகிறது அப்படி வெளியேற்றுவதனாலே அந்த மனிதன் நோயிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து விடுகிறான் இந்த நோயினுடைய சக்தி சக்தியினை வெளியேற்றுவதற்கு இந்த மருந்துகளிலே உன்னுடைய செயல்பாட்டினை குறைக்கவோ அல்லது கூட்டவோ அல்லது அதனுடைய இன்ஹெரிட்டட் எனர்ஜி பவர் அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரவோ நம்மால் முடிகிறது ஆகினால் எந்த விதமான இடையூறுகளும் இல்லாமல் அந்த நோயாளி குணம் பெற்று விடுகிறார் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு வ கொடுமையினை ஏற்படுத்தாத மென்மையான ஹோமியோபதி சிகிச்சை முறை இருக்கின்ற பொழுது வேறு சிகிச்சை முறை இந்த உலகத்திற்கு தேவையே இல்லை என்று இந்த அஃபோரிசம் மூலமாக டாக்டர் ஹனிமன் கூறுகின்றார் ஆகினாலே நண்பர்களே இந்த அஃபோரிசம் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்றிலே ஹோமியோபதி சிகிச்சை முறை மிக சிறந்தது என்று அறிவார்ந்த அறிவாளிகள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த முறையிலே பல்வேறு ஆயிரக்கணக்கான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இயற்கையால் ஏற்படக்கூடிய நோயினை விட அதிகப்படியான சக்தி வாய்ந்த பலம் வாய்ந்ததாக இருப்பதனாலே அது நோயினை தீர்க்கிறது அப்படிப்பட்ட தீர்க்கக்கூடிய நிலையிலே எந்த அந்த மருந்தினுடைய கண்ட்ரோல் நம்மிடையே இருக்கின்றது இது மென்மையான சிகிச்சை முறையாக எந்த துன்புறுத்தலும் மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தாத சிகிச்சை முறையாக இருப்பதனாலே இதுவே சிறந்ததாக இருக்கிறது இப்படி சிறந்ததொரு மருத்துவ சிகிச்சை முறை கிடைத்த பின்னாலே கொடுமையும் துன்புறுத்தலும் வேதனையும் விரக்தியும் வழியும் தரக்கூடிய அந்த சிகிச்சை முறை தேவையில்லை என்பதனை உறுதியாக இந்த அஃபோரிசம் மூலமாக நமக்கு தெரிவிக்கின்றார் டாக்டர் ஹனிமன் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மருத்துவ சிகிச்சை முறையினை கொடுத்தமைக்காக அவருக்கு நன்றி கூறுவோம் நன்றி மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்